cinco exorcismos reales captados en cámara. Las posesiones y los exorcismos son fenómenos que han cautivado la imaginación humana durante siglos, despertando un interés profundo y a menudo misterioso. Estos conceptos están estrechamente relacionados con las creencias y prácticas religiosas, así como con las interpretaciones culturales del bien y el mal, la espiritualidad y la influencia de entidades sobrenaturales en el mundo físico. A lo largo de la historia se han registrado numerosos relatos y casos de supuestas posesiones y exorcismos, algunos de los cuales han sido objetos de debates, investigaciones y controversias. Hoy te traigo algunas de las posesiones reales que fueron grabadas. El exorcismo es un ritual o práctica religiosa destinada a expulsar o liberar a una persona de la entidad que la posee. Los exorcismos se llevan a cabo por individuos específicamente designados, como sacerdotes, chamanes o líderes espirituales quienes utilizan oraciones, invocaciones sagradas, símbolos religiosos y otros rituales para enfrentar y derrotar al espíritu maligno. Se cree que el exorcismo restablece la armonía y libera al individuo de la influencia negativa, restaurando su bienestar físico, mental y espiritual. En la primera grabación tenemos un caso documentado por el grupo Cazadores de la Noche, donde se presenta una posesión demoníaca en una joven de 19 años. Lo más impactante del caso son sus ojos. Fíjate bien. <risa> Abre los ojos. Abre los ojos si eres tan fuerte. Abre los ojos. Vuelve. María. ¡Basta! Ah, muy bien. ¿A quién crees que estás dañando? Te estás dañando tú sola. No estás dañando a ella. Ya no la puedes tocar. Mírame. No la puedes tocar y más por lo que ella tiene dentro de sí. Es la última oportunidad que te doy. Me diviertes. He conocido lo que no te imaginas. Pero si te debo hablar con el diablo bajo la luz de la luna, te juro que yo voy a ser el que te va a llevar a la luna. No me retes. No me retes. Te vas a Vas a salir. Es tu última oportunidad. Prepárate de día para poder transmutar. Prepárate de día para poder. La siguiente grabación fue documentada en Corea. El pasillo de un supermercado se convirtió involuntariamente en una escena de una película de terror. Después de que una mujer cayera al suelo de rodillas y empezase a gritar como si estuviera poseída. Woo! <laughs> 
Nuevamente en otro supermercado, nos encontramos con una escena muy parecida a la anterior. ¿Estas escenas son un montaje o son reales? Deja tu opinión en los comentarios. La siguiente grabación fue documentada en 2020 por la Congregación Sacerdotal Internacional. En un vídeo en vivo del arzobispo Andrés Tirado, el monseñor César Erazo y el padre Juan Aldana grabaron un exorcismo real. Verbo que fuiste hecho carne, que estuviste clavado en la cruz, que está sentado a la diestra de Dios Padre, yo te pido humildemente, por tu santo nombre, ante el cual todo el mundo se inclina, que acoja las súplicas de aquellos que depositan toda su fe. Atamos a todo maleficio, a, to el mal, a toda brujería, a toda posesión satánica, a todo maleficio, a toda hechicería, a toda brujería, bebedizo, tierra de cementerio, raspadura de hueso de cementerio, maleficio, hechicería, brujería, maldición, toma, soba, entierro, vudú, santería, magia negra, espíritu maligno, obra corruptora, fuerza del mal, verbo que fuiste hecho carne. Mucho poder. Ustedes tienen poder. Ustedes sí, ayúdenme. La luz divina de Cristo, la luz divina de Cristo, la luz divina de Cristo ilumina, Señor, a este hijo, a esta entidad, a todo demonio, a todo espíritu maligno, a todo espíritu que esté dentro en el nombre de nuestro Señor. Atamos, bendice, conjura, exorciza, expulsa en nombre de nuestro Señor Jesucristo todo maleficio y pato en el nombre de Jesús Padre y Espíritu Santo, conjura. Exorciza, ato, expulso, 
expulso por la sangre de Cristo en nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo. Déjelo, déjelo, déjelo. Ayúdeme, ayúdeme. Ayúdeme. La comunión de los santos se desprende de los y la vida eterna. Amén. El otro. Exorciza, conjura, expulsa, destruye todo maleficio, toda hechicería, toda maldición. En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo, en nombre de Dios Espíritu Santo, repele al enemigo toda fuerza maligna, toda hechicería, toda brujería de la sangre. Este me la sangre. Y el Señor, ahogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, oh Jesús, oh piadosa, oh dulce Virgen María, María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Atamos a todo bebedizo, expulsamos en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, por el poder de nuestro Señor Jesucristo, todo maleficio. Toda hechicería, toda brujería de spray, toda maldición es esparce. Toda maldición, toda hechicería, toda brujería, todo ataque que acercamos, Señor César. Muerto y sepultado, descendió a los infiernos, a los terceros días resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí a la derecha de Dios Padre, a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Kyrie Eleison, Dios nuestro Señor, oh soberano de los santos, omnipotente y todopoderoso, tú. ¿Cómo se llama? 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 Te ordeno, te quemo con el fuego del Espíritu Santo. Con la sangre de Cristo. ¿Cómo se llama? 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 Fuera. Fuera. No. ¿Cómo se llama? Porque está dentro. ¿Cuántos hay? Lo ordeno, lo quemo con el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos? ¿Cómo? Yo solo con ustedes. ¿Cuántos hay? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿Cómo lo mandaron? ¿Quién lo mandó? El spray. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? En la cara no, en la cara no. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Te quemo, te conjuro, te ato con el fuego del Espíritu Santo. ¡Yo no tengo la culpa! ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿Quién? ¿Quién lo mandó? Es un sacrificio. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Te conjuro, te ato, te doblego, espíritu maligno, cualquiera que sea tu nombre. Rompo todo maleficio, toda hechicería, toda brujería, toda maldición. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama de ordeno? En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, quema Espíritu Santo, quema, purifica, limpia, rompe todo maldición, toda hechicería, toda brujería, toda maldición, todo pacto satánico, todo pacto satánico. Un 
nuevo exorcismo ha sido captado en vídeo en una iglesia de Buenos Aires, Argentina. Las inquietantes imágenes muestran cómo los sacerdotes exorcistas realizan el ritual de liberación para obligar a varias entidades demoníacas a abandonar el cuerpo de una joven de 22 años, mientras gritaba y se retorcía de dolor.
de pasito. Te van a sentar los caballeros, por favor, me ayudan a sentar. El pasito te vas a sentar, no te vas a parar. Eso es. Ahí está. Ya te veas ella. ¿Crees que fue una posesión real? Realmente estuvo poseída por varias entidades demoníacas.